నమస్కారం సీమా న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కేసీ కెనాల్ పరివాహకంలో కెనాల్పై ఉన్న మురికిని తొలగించి నగర ప్రజల ఆరోగ్యాలను కాపాడాలని పట్టణ పౌర సంక్షేమ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా హర్గర్ తిరంగ కార్యక్రమంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన ఉస్మానియా కళాశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఘనంగా నగరంలోని తల్లిపాల వారోత్సవంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న గర్భవతులు బాలింతలు కేసీ కెనాల్ వెంట చెత్త దిబ్బలతో మురికి కుప్పంగా మారిందని అక్కడ గాలి పిలిస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్లే పరిస్థితి దాపరించిందని నేడు పట్టణ పౌర సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధి బృందం ధర్మపేట నుండి బంగారుపేట మీదుగా వినాయక్ ఘాటు వరకు పారిశుద్ధ్యంపై పరిశీలన చేస్తూ పర్యటించడం జరిగింది ప్రజారోగ్య శాఖ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ధన ధనదాహంతో మునిగి ప్రజల ఆరోగ్యాల గురించి పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు పరిశీలించిన బృందంలో ఈ పుల్లారెడ్డి నాగరాజు సాయిబాబా నౌషాద్ వెంకటేశ్వర్లు శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రోజు రోజు మళ్ళా అవి ఇండ్ల పన్నులు పెంచుతున్నారు చెత్త పన్ను పెట్టారు కొత్తగా అయినా కానీ ఇక్కడ వేసిన దిబ్బలు అక్కడే ఉన్నాయి మొత్తం కేసి కినాలు వెంటో చూస్తే భయంకరంగా ఉంది కేసి కినాలు సంబంధించి ఇక్కడ మన వినాయక్ ఘాట్లో నెట్టిండ్ల లాగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు బంజల్ తోటి కంటే అన్యాయంగా తయారైపోయింది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ రకంగా పారిశుద్ధ్యము ఉంటే మరి జిల్లా అధికారులు ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లే విచిత్రం ఏమంటే కే ఎక్కడైతే దుర్వాసన వస్తుందో ప్రజలు నిలబడలేరు కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు పేదవాళ్ళ ఇళ్ళ పక్కన దుర్వాసన వస్తూ ఉంది ఎక్కడంటే కేసీ కినాల్లో ఎస్సీ గారి ఆఫీసు సమీపంలో ఈ పరిస్థితి ఉంది మరి ఇంతకు ముందే ఈ పారిశుద్ధానికి సంబంధించి కమిషనరు కేసు కినాలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ గారు అట్లాగే కాలుష్య నివారణకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు అందరు కలిసి కేసుకినాలు ఎంత పర్యటించినాము అని అన్నారు మొత్తము ఈ సిల్టునంతా ఈ గలీజునంతా మేమంతా తొలగిస్తాము అని చెప్పి ఆ మధ్యలో ప్రచారం జరిగింది కానీ చూస్తే మొత్తం కూడా కేసు కినాల్లో అట్లే ఉంది నీళ్ళు వచ్చి కనిపించడం లే కేసు కినాలకు ఇరువైపుల భయంకరమైనటువంటి దుర్వాసన వస్తూ ఉంది అక్కడ ఉండేటువంటి పేద ప్రజలు చిన్న పిల్లలను తీసుకొని పోయి అక్కడ అసలు స్నానాలు చేపిస్తూ ఉంటే చూస్తే మేమేమో నిలబడలేకపోయినాము వెంటనే హెల్త్ ఆఫీసరు అట్లాగే కమిషనర్ గారు దీనిపైన స్పందించి యుద్ధ ప్రతిపాదిక పైన ప్రత్యేక వర్కర్స్ని పెట్టి వాహనాలు పెట్టి ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని సిద్ధం చేయించాలని చెప్పి నేను పట్టణ పౌర సంక్షేమ సంఘం నుండి మనవి చేస్తా ఉన్నాను కర్నూలు పట్టణంలో ఏ వీధికి వెళ్ళినా ఏ వార్డులోకి వెళ్ళినా అంటే పేదలు నివసించే ప్రాంతాలు వెళ్ళి మేము ఒకసారి దాన్ని గమనిస్తగినా మొత్తం మురికి రూపాలుగా మారినాయి అసలు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కానీ మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కానీ ఏం చేస్తున్నారో మాకు అర్థం కావడంలే ఎందుకంటే రోజు తప్పించే రోజు వర్షాలు పడుతున్నాయి ఆ వర్షాలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్త అంతా మురిగిపోతుంది మురిగిపోయి వాసన పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇళ్లలో కూడా నివసించలేని పరిస్థితులు ఏదో ఉన్నాం కల్లూరు కానీ ముజఫర్నగర్ కానీ షరీర్ నగర్ కానీ అట్లే బుధారిపేట కానీ ఎక్కడైనా తీసుకోండి మొత్తం మురికి రూపాలుగా మారిపోయినాయి అసలు గెల రెండు సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా బ్లీచింగ్ వేయడంలే అంటే దోమల నివారణ కోసం పంపింగ్ మందులు కొట్టడంలే అది పొగ దోమల కోసం పొగ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడన్నా చూసామంటే ఎక్కడ చూడలే మేయర్ గారు మాత్రం ఏ మీటింగ్లో వెళ్ళినా కర్నూల్ని సుందర వదనంగా తీర్చిదిద్దుతాం కర్నూల్ని రాష్ట్రంలో ఒక పెద్ద ఆదర్శ పట్టణంగా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి మాటలు చెప్తున్నారు తప్ప ఒక్కసారి మురికి రూపాలుగా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కాలనీలకి లేదా కెలాల వెంట లేదా ఇప్పుడు మన పక్కనే కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఉంది కలెక్టర్ ఆఫీస్కి డైరీకి పోయే దారిలో ఒకసారి చూస్తే అయినా పెద్ద కాలువ మొత్తము చెత్తతో నిండిపోయినటువంటి పరిస్థితి అంటే కర్నూలు నగరంలో ఒక దుర్వాసన నగరంగా తయారైపోతుంది ఒక పక్క మాత్రం వాళ్ళు కర్నూలుని సుందరవదనంగా చేస్తామని చెప్పే మధ్యలో మాటలు చెప్తారు ఆ మాటలుగా సరిపోవాల్సింది కమిషనర్ గారు కానీ మేయర్ గారు కానీ ఈ యొక్క కార్పొరేషన్కి ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం ఉంది ఈ కార్పొరేషన్కి ఇద్దరు ఎంపీలు ప్రాతినిధ్యం ఉంది ఇంతమంది ఉన్నా కూడా కర్నూలు నగరాన్ని సుందరవదనం చెప్తున్నారు తప్ప ఎక్కడ చేయడం లేదు అంతర్జాతీయ తల్లిపాల వారోత్సవంలో మహిళాభివృద్ధి సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు నేడు నగరంలోని పలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మాట్లాడుతూ గర్భవతులు బాలింతలు అందరినీ ఒకే వేదికపై చేర్చి వారికి తల్లిపాలపై అవగాహన కల్పించారు అని అనుకుంటారు అసలే గర్భవతులు బాలింతలు వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారము తినాలని అనుకుంటుంటారు కాబట్టి మీకు నచ్చే విధంగా అసలు మంచి తీయం చేసినారు నేను 
आधा और रोज कुरगायलो सांबार आकूर पुप वेजिटबल रईस चित्रन टमाटा रईस एग् रईस इलाइन प्रति ओक्टर एवर इंडल दी लेते आ टी शरीरा अंदे पोषक अंदक अंदेट तीन लेसमे शरीरा पोषक अंदर उद्देश्य तो यह प्रोग्रम होर इक वी अंदर बोचे प्रोग्रम सक्सुना के मानिक सूपरवैजर ऐसी कर्नूल अर्पण अंगनवाडी सेंटर लू मुख्य गर्भवती बालिंतन अंदर सामवेश सूपरवैजर टीचर् अंदर आया तो सह डाक्टर अर्बन हेल्थ सेंटर डाक्टर अंदर सामवेश तुम्हें अवगाहन कल इंदिरागांधी नगर में जी प्रोग्रम प्रति ती पाल पुटन व गिड पुटन वाल तापाली अषय अवगा इंत मुझे तलिपाल मुर्रपाल पड़ेवा अभी पिल की व्याधि निरोधक शक्ति पुतनी वाल अवगाहन कल केन्द्र प्रभुत् प्रवेश नूत विद्या विधा वाल विद्या व्यवस्थक नष्ट जो पीडीएसयू नायक नगर में अ पीडीएस्यू राष्ट्र राजकीय शिक्षण तरगत गत मूड रोजल का कर्नूल नगर में कोसागतनाईर्भंग पीडीएस्यू जातीय कन्वीनर रामकृष्ण मालात के प्रभुत् प्रवेश नूत विद्या विधा देश में बीजेपी पालित प्राता अमल चेयकना एपी में मन राष्ट्र सीएम जगन प्रवेश सिग्गुचेट राष्ट्र में इरवल टीचर पोस्ट खाली उ वैसी नायक पाठशाल विलीन पाठशाल विलीन अन पद मंदिर टीचर्स अदन उपड़ा विडूर का उ देश में ईक्यता अनेक भाषल अनेक जात अनेक संस्कृति देश अंदर ईक्य उबे आना स्वातंत्र हिंदू मुस्लिम ईक्यता आधार पड़े भारत स्वातंत्र का भारत देशा की हिंदू मुस्लिम मध्य घर्षण क्रििए भारत देशा तिगी बलहन पची चवर की तन स्वातंत्र को पैस्थिंद तस्कोचे विद्या विधा काषाईकरण हिंदुत् वीलू जातीय विद्या विधान इंका प्रधानमंत्रिक न्याय ये रिजर्वे रूप में हो दिन गुरी जातीय विद्या विधान आड़े आ पैन टीचर् संबंधी चूस वाल प्रमोशन का अपाइंट व्रातपूर्वक परीक्ष आधार पड़का इंटर्व्यूल पैन आधार पड़ी अधिकार मंत्रुला इस्ता राज्य नियामक प्रमोशन पीड़ित बुक्स अलगे वाली वोल सौकर्यो पूर्ति स्थाई समकूर्च लेने परस्थित इंग्ली मीडिया की मे व्यतिरेक का प्राथमिक विद्य अमल नूत नूत जातीय विद्यावेदन पेड़ मतृभाषक निर्लख्य मेरी इंग्लीस्ते इंगीचर ने प्रोवैडर मे प्रश्न इप्ड पाठशाल मौलिक सौकर्या लेने परस्थित मेरे मेरी चेसने पाठशाल तरगति गेख विद्यार्थुन तीव्र व्यतिरेक परस्थित अगर प्रजा पाठशाल बड़ी कावाल जगनमोहन रेडी प्रभुत्म प्रजल या अभिप्रयानी परगण में तीस परस्थित मो वेड पाठशाल रद्देस्ट वील असैम्ली साक्ष नूट एन भाई शात मंद पेद बड़ग बल वर्ग विद्यार्थुन चलत पे विश्वविद्यालय रेल टीचर पोस्ट प्रत्येक वाद स्पेषल स्टेटसा अलग विभजन हामील अमल अलग इप्ड केन्द्र में उ मोडी प्रभुत्म स्पेषल स्टेटस संबंधी प्रकटन प्रकट आंध्र प्रदेश रजक वृत्तिदार संघं न्यू सिटी कमीटी आध्र्यन एपी रजक वृत्तिदार संघं जिला नायक मुजफर नगर 
పుల్లన్న గిడ్డయ్యగార్ల రెండవ వర్ధంతి స్థానిక చిన్నమ్మ సర్కిల్లోని సూర్యనారాయణ భవన్లో శేషాద్రి అధ్యక్షతన జరిగింది ముందుగా పుల్లన్న గిడ్డయ్య చిత్రపటాల పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో రజక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గురుశేఖర్ సిఐటీ నాయకులు సాయిబాబా పాల్గొని మాట్లాడుతూ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏపీ రజక వృత్తిదారుల సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత జిల్లాలో రజక వృత్తిదారుల సంఘం విస్తరించడంలో వారు ఎన్నలేని కృషి చేశారని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో రాముడు చిన్నరాముడు శ్రీనివాసులు జయమ్మ పుల్లన్న కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఈ జిల్లాలో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం అభినందించాలి ఎందుకంటే ఈరోజు చనిపోయి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యింది అని చెప్పుకోవడానికి కూడా అసలు ఎట్లా కాలం నడిచిపోయితే అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మనం ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళకి దండలేసి పూలేసి నివాళ అర్పించి జోవాలు అర్పిస్తే అంతతో మన బాధ్యత పోతాది అనుకోవడం అది మన పొరపాటు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ ఆశయం కోసం ఏ ఆశయ సాధన కోసం ఏ హక్కుల కోసం ఈ రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లాలో రజక వృత్తిదారులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి ఏవి అని అధ్యయనం చేసి మనకంటూ ఒక సంఘం ఉండాలని ఏదైతే రెండు వేల సంవత్సరంలో రజక వృత్తిదారుల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సందర్భంలో తర్వాత ఈ జిల్లాలో రజక వృత్తిదారుల సంఘాన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్మించే దానిలో కీలకమైన వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకోవాలి నేడు స్థానిక ఉస్మానియా కళాశాలలో ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో హర్ ఘర్ తిరంగ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉస్మానియా కళాశాల నుండి ఐదు వందల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ర్యాలీని ఉస్మానియా కళాశాల కార్యదర్శి మరియు కరస్పాండెంట్ శ్రీమతి అజ్రా జవేదా ప్రారంభించారు ప్రజలను చైతన్య పరిచే ఈ ర్యాలీలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సయ్యద్ సమిరుద్దీన్ అధికారిని శ్రీమతి శోభారాణి వివిధ శాఖల అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు మూవనల జెండా పట్టుకొని ఉస్మానియా కళాశాల నుండి రాజీవ్ గార్ మీదుగా కలెక్టరేట్ చేరుకున్నాడు అక్కడ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి జాతిపితకు నివాళులు అర్పించారు Azadi ka uh, Azadi Amrit Mahayutso to celebrate and to commemorate the 75 years of independence of our glorious country India we at Usmania College uh, and Hajra Degree College have taken out a rally to mark this important occasion there were about 500 students who, who took part in this comprising of NCC cadets NSS cadets red ribbon and uh, and all the other students we are very proud to be indians and we instill the same uh, values in our students we are we hope that india will go much much forward and it will be the leading nations of the world thank you it is with great honor and pride that i proudly proclaim that usmania college has celebrated the 75th independence day of india the week long celebrations will go on from today onwards in accordance with the azadi ka amrit utsav we have designed a number of programs which are scheduled throughout this week there will be essay writing elocution debates group discussions apart from this guest lectures by eminent historians and another interesting aspect is that usmania college also celebrates its 75th year of inception we take pride in saying that usmania college is older than independent india because it was started in july 1947 so in a way it is a great achievement of this great institution founded by the great founding fathers and we celebrate indian independence 75 glorious years and the establishment of usmania college also 75 glorious years నేడు నగరంలోని లక్ష్మీనగర్ నందు శ్రీ దత్త మహిళ పరస్పర సంఘాల సహకార పొదుపు మరియు పరపతి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వార్షిక మహాసభ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన అధికారులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న మహిళలు ఏ విధంగా వచ్చిన లోను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధులకు తీసుకురావాలనే అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు మాకు సహకరిస్తున్నారు నేను ప్రతి మీటింగ్ కి హాజరవుతా ఉన్నాను ఏదో ఎప్పుడు ఒక ఒకటి రెండు సార్లు తప్ప మిగతా ప్రతిసారి నేను సమావేశం ఉంటుంది 
వీరు సమ ఈ సమావేశానికి ఉదయం కాకుండే ఒకవేళ సభ్యులందరూ సకాలంలో హాజరు కాలేకపోతున్నాము ఉదయం ఉన్నందున పనులకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈవినింగ్ టైమ్ లో పెట్టుకుంటామంటే ఆ విధంగానే పెట్టుకుంటున్నాము అదే రోజే నిర్వహిస్తున్నాం మేడం తర్వాత మనకు ప్రభుత్వ పథకాలు వస్తున్నాయి చాలా మందికి మన దానిలో కూడా తోడు రావడం జరిగింది అలాగే వైఎస్ఆర్ ఆసనం కూడా మన సంఘాలకు అన్ని గ్రూప్ లకు కూడా రావడం జరిగింది ఇప్పుడు టిప్కో ఇల్లుకు సంబంధించి ఈ టిప్కో ఇల్లు మాకు ఇంతవరకు అయితే లేవు మేడం ఆరు మంది మాత్రమే మనము లబ్ధిదారులు ఉన్నారు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలోనే కంపల్సరిగా ఇరవై మందిని చంద్రన్న తోడు చేయమని చెప్పడం జరిగింది నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్క సంఘానికి మీకు ఇచ్చిన తర్వాత మీ డబ్బులు టోటల్ ఆ ఇచ్చినవి తొమ్మిది లక్షలు దాటింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక నెలకు టీఎల్ఎఫ్ పొదుపులు వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది వేలు టీఎల్ఎఫ్ పొదుపులు కట్టినారు ఒక నెలకు వచ్చేసి ఐదు వందల చొప్పున మీ ఎస్ఎల్ఎఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టీఎల్ఎఫ్ కట్టిన పొదుపులు వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు అదే విధంగా ఆరోగ్యం కూడా ఆరోగ్యం కొరకు కూడా మీరు పొదుపులు చేసుకుంటున్నారు ఆ పొదుపులు వచ్చేసి పన్నెండు వేల రూపాయలు పొదుపు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బ్యాంక్ ఎంత ఉందంటే ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు బ్యాంక్ లో ఉన్నట్లు చెప్తున్నారమ్మ అడిట్లో మరి మిగతా అమౌంట్ తొమ్మిది లక్ష రూపాయలు సంఘాల పైననే ఉన్నాయి బంగారుపేటలో ఆటో స్టాండ్ ను పునరుద్ధరించాలని రామమద్దయ్య అధ్యక్షతన బంగారుపేటలోని ఆటో స్టాండ్ ప్రాంతంలో నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఆటో యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి మహమూద్ డి కుమార్ పాల్గొన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా బంగారుపేటలో ఆటో స్టాండ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నామని ఇప్పుడు మున్సిపల్ అధికారులు ట్రాఫిక్ పోలీసులు రోడ్డు విడల్పు పేరుతో ఆటో స్టాండ్ ను తీసివేయడం సిగ్గుచేటని అన్నారు తక్షణమే తము ఏర్పాటు చేసుకున్న స్టాండ్ ను పునరుద్ధరించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో వెంకటేశ్వర్లు సుధాకర్ మధు ఎల్లప్ప ఆటో డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఈరోజు ముప్పై సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి బంగారుపేట ఆటో స్టాండ్ను మీరు తీసివేయాలని చెప్పి ట్రాఫిక్ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు ఇది సమంజసం కాదు కరోనా కాలంలో రెండు సంవత్సరాలు దాదాపు మేము చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కుటుంబాలు కూడా గిరిజన పడ్డాయి కాబట్టి ఈ బంగారుపేట స్టాండ్ ముప్పై సంవత్సరాలుగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధాలని చెప్పి మేము ఆటో కార్మికుల ఆటో కార్మికుల అందరము ఈ బంగారుపేట ఆటో స్టాండ్ను పునరుద్ధాలని చెప్పి ఆ పోలీస్ అధికారులకు విన్నవిస్తా ఉన్నాం మరి ఈరోజు అధికారులు పోలీసు దాడులు అయితేనేమి ఆర్టీఏ దాడులు అయితేనేమి విపరీతంగా ఆటో కార్మికులు ఎదుర్కొని ఏదో జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు ఇలాంటి తరుణంలో ఆటో కార్మికులపై వేధింపులు తగ్గించాలని చెప్పి మేము సీఎజ్గా ఓల్డ్ సిటీగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం చూపిస్తున్నాము ఆటో కార్మికులు గత నాలుగు రోజుల నుంచి మా పైన పోలీసులు వేధిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మున్సిపల్ అధికారులకైనా వినియోగించుకుంటున్నాం ట్రాఫిక్ పోలీసులకైనా సరే వినియోగించుకుంటున్నాం మా స్టాండ్ మాకు ఏర్పాటు చేయండి మేము ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడుచుకుంటున్నాం అదేవిధంగానే నడుచుకుంటున్నాం అప్పుడు కూడా ఇంత ముందుకున్న మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా మాకు పది ఆటోలు పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినాడు బోర్డు కూడా పాతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కానీ అది రోడ్డు వెడల్పులో తీసేయడం జరిగింది అది టీఎస్పీ గారికి తెలుసో తెలియదు మాకైతే తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మాకైతే ఆటో స్టాండ్ను ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడే తెలంగాణలోని మునుగుడు నియోజకవర్గంలో ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపిస్తే అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఎ పాల్ అన్నారు నగరంలో అంబేద్కర్ భవన్ లో శుక్రవారం సాయంత్రం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు వ్యాపారం ఇస్తామని బీజేపీ పెద్దలు ఆఫర్ ఇవ్వడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధమయ్యారని ప్రచారం సాగుతోందని పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం బీజేపీ ప్రభుత్వం కోట్లలో అప్పు చేసిందని ప్రైవేటీకరణ పేరుతో ఆయా సంస్థలు అమ్మేసిందని ధ్వజమెత్తారు శనివారం తమ పార్టీ నాయకులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మునుగోడు అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు తెలంగాణలోను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తానని తెలిపారు ఏపీలో మహిళను ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తానని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరు ముగిసి చివరికి ముఖ్య సిటీ అయిన కర్నూలుకు నేను చేరుకున్నాను కర్నూలులో అనేక వందల మందిని నిన్న రాత్రి నుండి ఇప్పుడు వరకు కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకొని కోఆర్డినేటర్లుగా అపాయింట్ చేశాం నేను కర్నూల్ని అభివృద్ధి చేయాలని రాయలసీమను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రజాశాంతి పార్టీని మీరు గెలిపించుకోవాలని ఒక్కొక్కరు వందల వేల మందిని చేర్పించాలని జీరో జీరో వన్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ 
నా పర్సనల్ నెంబర్ అది కాల్ చేస్తే ఎత్తను కోట్ల మంది కాల్ చేస్తున్నారు గ్రూప్ పెడితే రిప్లై ఇస్తారు అర్థమైందా తమ్ముడు నువ్వు వంద మంది కాల్ చేస్తే ఎత్తుతావా ఇంత బాగా అవుతున్నావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు రెండు వందల కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్వాతంత్ర సమరయోధుల కన్న కళలు సహకారం చేద్దామని చిత్తశుద్ధితో కలిసి కట్టుగా దేశాభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేద్దామని నేడు నగరంలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో రోజా నూట ఇరవై నాలుగవ వాలంటీర్ సుమలత ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ జాతీయ జెండాలను పట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ జెండాను వారి ఇంటిపై ఉండేలా చూడాలని అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా సిఐ తిమ్మారెడ్డి ఎస్ఐ సోలమన్ నాయక్ నరసింహులు మరియు సిబ్బంది పాల్గొని మాట్లాడుతూ స్వాతంత్రానికి డెబ్బై ఐదేళ్ళు అవుతున్న సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా పదమూడు నుంచి పదహైదు వరకు ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవం స్మృతి వారం కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేయాలని వారు పిలుపునిచ్చారు తయారు చేసిన ఈ త్రివర్ణ పతాకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు ఈ జెండాను ప్రతి కార్యాలయంలోను ప్రతి ఇంటిపైన ఎగరేయాలనే నినాదంతో మనమందరము ఆ స్ఫూర్తిగా పోయి ఖచ్చితంగా ఈ జెండాను ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి ఇంటిపైన తర్వాత వారి కార్యాలయం పైన ఖచ్చితంగా ఎగరేసి గౌరవాన్ని అందరం కాపాడుకోవాలని స్వతంత్రం వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది దానికి గుర్తింపుగా అంటే మన జాతీయ పతాకాన్ని మన అందరము అంటే నేషనల్ వైజ్ అందరూ గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే ఉన్నారో అదే మాదిరిగా మన సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఉద్దేశాల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఇంటిపైన ప్రతి ఆఫీస్ పైన ప్రతి షాప్ పైన ఈ యొక్క త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగిరేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కేసీ కెనాల్ పరివాహకంలో కెనాల్పై ఉన్న మురికిని తొలగించి నగర ప్రజల ఆరోగ్యాలను కాపాడాలని పట్టణ పౌర సంక్షేమ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా హర్గర్ తిరంగ కార్యక్రమంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన ఉస్మానియా కళాశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఘనంగా నగరంలోని తల్లిపాల వారోత్సవంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న గర్భవతులు బాలింతలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం